ప్లాస్టిక్ ఒకప్పుడు గొప్ప ఇన్వెన్షన్ అనుకున్నది ఇప్పుడు ఎందుకు హార్మ్ఫుల్ మెటీరియల్గా తయారైంది అసలు ప్లాస్టిక్ ఇంత విగరస్గా ప్రొడ్యూస్ అవడానికి రీజన్స్ ఏంటి ఎలాంటి ప్లాస్టిక్ని మనం రీసైకిల్ చేయొచ్చు ఎలాంటి వాటిని మనం రీసైకిల్ చేయలేం మన దేశం వాడుతున్న మెజర్స్ ఏంటి అండ్ వేరే కంట్రీస్ వాడుతున్న మెజర్స్ ఏంటి ఇంట్రొడక్షన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయింది ప్రతి పదిహేను ఏళ్ళకి ప్లాస్టిక్ పరిమాణం డబల్ అవుతూ ఉంది మనిషి సృష్టించిన వాటిలలో ప్లాస్టిక్ అనేది హిస్టరీలోనే ఫాస్ట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్న మెటీరియల్ ప్లాస్టిక్ అనేది పెట్రోలియం ఆర్ క్రూడ్ ఆయిల్ నుంచి వస్తుంది దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం తింటున్న ఫుడ్ ప్లాస్టిక్తో కవర్ చేయటం అంత మంచిది కాదని ఎందుకంటే కొన్ని రకాల ప్లాస్టిక్ ఏ విధమైన వేడి తగిలినా కొన్ని ప్రాణాంతకరమైన టాక్సిన్స్ రిలీజ్ అవ్వచ్చు ప్లాస్టిక్ ఇంత వాడుకలోకి రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఒకప్పుడు గ్లాస్ మెటీరియల్స్ని మనం బాగా యూజ్ చేసేవాళ్ళం ఏదైనా స్టోర్ చేయాలన్నా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా గ్లాస్నే ఉపయోగించేవాళ్ళం అయితే గ్లాస్ మెటీరియల్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఇబ్బందులు బ్రేకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వెయిట్ ఎక్కువగా ఉండడం అండ్ హై కాస్ట్ వల్ల అందరూ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్కి షిఫ్ట్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఇది చాలా చీప్గా దొరుకుతుంది అండ్ బ్రేకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండవు ఈ అడ్వాంటేజ్ని చూసుకొని ప్లాస్టిక్ యూజేజ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది మొత్తం ప్లాస్టిక్లో కేవలం తొమ్మిది శాతం మాత్రమే రీసైకిల్ అవుతుంది మిగిలిన తొంభై ఒక శాతంలో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇన్సినరేషన్ అంటే కాల్ చేస్తున్నాము మిగిలిన డెబ్బై తొమ్మిది శాతం ల్యాండ్ ఫిల్స్లో ఉంటున్నాయి దాదాపు అన్ని ప్లాస్టిక్ని మనం రీసైకిల్ చేయవచ్చు కానీ ప్లాస్టిక్తో ప్రొడ్యూస్ చేసిన కొన్ని మెటీరియల్స్ని రీసైకిల్ చేయడానికి అయ్యే కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే రకమైన ప్లాస్టిక్తో తయారు చేసిన వాటర్ బాటిల్స్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ చూసినట్లయితే వాటిని ఈజీగా రీసైకిల్ చేయవచ్చు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే మిక్స్డ్ ప్లాస్టిక్ లైక్ కాఫీ కప్ బయట మెటీరియల్ పేపర్ తోటి లోపల మెటీరియల్ ప్లాస్టిక్తో ఉంటుంది ఒక ప్లాస్టిక్ ఫిల్మ్ లేయర్ పేపర్ మీద వేస్తారు దాని ద్వారా తేమ మన చేతులకి తగలకుండా ఉంటుంది ఇంకా హీట్ రాకుండా ఉండటానికి అలా తయారు చేస్తారు ఈ రెండు మెటీరియల్స్ని వేరు చేయటం చాలా కష్టం ప్లాస్టిక్ని రీసైకిల్ చేయడంలో ఉండే స్టెప్స్ ఏంటంటే స్టెప్ వన్ కలెక్షన్ ర్యాక్ పిక్కర్స్ నుంచి కానీ మున్సిపాలిటీ నుంచి కానీ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ని కలెక్ట్ చేస్తారు స్టెప్ టూ సార్టింగ్ ఆ కలెక్ట్ చేసిన వాటిని కలర్ లేదా మెటీరియల్ బట్టి వేరు చేస్తారు స్టెప్ త్రీ వాషింగ్ కవర్స్కి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ లేక డస్ట్ ఏమైనా ఉంటే కెమికల్ వాటర్తో వాష్ చేస్తారు స్టెప్ ఫోర్ రీసైజింగ్ మొత్తం ప్లాస్టిక్ని ముక్కల ముక్కలుగా కట్ చేస్తారు స్టెప్ ఫైవ్ కాంపౌండింగ్ ఆ వచ్చిన ప్లాస్టిక్ ముక్కలను సర్టెన్ టెంపరేచర్లో మెల్ట్ చేసి ఎక్స్ట్రా కొత్త ప్లాస్టిక్ని యాడ్ చేస్తారు అలా వచ్చిన మెటీరియల్ని పెల్లెట్స్గా వేరు చేసి ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్ట్స్ లేదా తిరిగి ప్లాస్టిక్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అన్ని ప్లాస్టిక్ వస్తువులతో పోల్చుకుంటే ఫైబర్ గ్లాస్ అండ్ వాటర్ బాటిల్స్ని ఈజీగా రీసైకిల్ చేయొచ్చు కొన్ని ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ మీద చూస్తే యారో అండ్ ట్రయాంగిల్ సింబల్తో నెంబర్తో పాటు ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది మొత్తం వన్ టు సెవెన్ టైప్ కేటగిరీస్ కనిపిస్తాయి వీటిలో వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ టైప్స్ని రీసైకిల్ చేయవచ్చు మిగిలిన త్రీ సిక్స్ సెవెన్ టైప్స్ని రీసైకిల్ చేయలేము మెజర్స్ ఇన్ ఫారెన్ కంట్రీస్ అమెరికాలో ఉన్న శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఒక వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ని ప్రవేశపెట్టింది దీనికి జీరో వేస్ట్ మూమెంట్ అని పేరు పెట్టారు దీని ద్వారా ఇప్పటి వరకు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఉన్న ఎనభై శాతం వేస్ట్ని కాంపోజిట్ మరియు రీసైకిల్ పద్ధతిలో తిరిగి యూజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు రెండు వేల ఇరవై కల్లా మొట్టమొదటి జీరో వేస్ట్ సిటీగా అవతరించాలని గోల్ పెట్టుకున్నారు అక్కడ ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఈ గవర్నమెంట్ని తీసుకున్నారంటే సిటిజన్స్ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వకపోతే ఫైన్స్ కూడా వేస్తున్నారు మెజర్స్ ఇన్ చైనా ఇదివరకు చైనాలో ఉన్న ప్లాస్టిక్ కంపెనీస్ అదర్ కంట్రీస్ నుండి ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ని ఇంపోజ్ చేసుకునేవాళ్ళు ఎందుకంటే రీసైకిల్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని అమ్ముకునేవాళ్ళు ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారని రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరిలో చైనా నేషనల్ స్వర్డ్ పాలసీని ప్రవేశపెట్టారు దీని ద్వారా వేరే కంట్రీస్ నుండి ప్లాస్టిక్ ఇంపోర్ట్ చేయడాన్ని బ్యాన్ చేసింది ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ మీద చైనా తీసుకున్న అతిపెద్ద స్టెప్ ఇది దీనివల్ల ఆ కంట్రీస్ కళ్ళు ఇండియాలో ఉన్న ప్లాస్టిక్ కంపెనీస్ మీద పడింది అసలే మనకు ఉన్న ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ ప్రాబ్లంకి ఆద్యం పోసినట్లు అయింది దాదాపు ఇరవై ఐదు ఇతర దేశాల నుంచి ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మన దేశానికి ఇంపోర్ట్ అవుతుంది ఏప్రిల్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి ఫిబ్రవరి రెండు వేల
ఆగస్టు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి ఇండియా కూడా ప్లాస్టిక్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడాన్ని బ్యాన్ చేసింది మెజర్స్ అండ్ ప్లాన్స్ ఇండియా హ్యాడ్ టేకెన్ మన దేశం ఎప్పుడో సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ని బ్యాన్ చేసింది కానీ అక్కడక్కడ మనం వీటిని చూస్తూనే ఉంటాము షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఉన్న క్యారీ బ్యాగ్ని తీసుకువెళ్ళండి షాప్ వాడికి ఎందుకు మనీ కట్టడం ఇంకా రీసైకిల్ ప్లాస్టిక్ని కొంటే మీరు ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ని ఇంక్రీజ్ చేసినట్టే ఎందుకంటే మనం ఎక్కువగా కొంటేనే డిమాండ్ పెరిగి ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది సో బెటర్ టు యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లాస్టిక్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే సూపర్ మార్కెట్లో కానీ షాప్లో కానీ తీసుకునే కవర్ మీద వాళ్ళ బ్రాండ్ ఉన్న వాటిని డబ్బుతో కొనకూడదు ఇది వాళ్లకు మనం డబ్బు కట్టి ప్రమోషన్ చేసినట్టు అవుతుంది ఇలా ఏమైనా జరిగితే కన్జ్యూమర్ కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయవచ్చు ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియాస్ టు టర్న్ ప్లాస్టిక్ ఇన్ టు యూస్ఫుల్ ప్రొడక్ట్స్ ప్లాస్టిక్ టైల్స్ షేనా ఇకో యూనిఫైడ్ ఇండియా అనే ప్రైవేట్ కంపెనీ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ నుంచి టైల్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది ఈ టైల్స్ హైదరాబాద్ సిటీలో పెడస్ట్రైన్ వాక్వేస్ కోసం యూజ్ చేస్తుంది ఒక్కో టైల్ ఆరు వందల పాలిథిన్ కవర్స్ నుంచి తయారవుతుంది ఇది ఒక మంచి ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ ఐడియా ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ రాజగోపాలం అనే ఒక కెమిస్ట్రీ ప్రొఫెసర్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి ప్లాస్టిక్ని కూడా యూజ్ చేయవచ్చు అనే గొప్ప ఇన్నోవేషన్ చేశాడు దీని ద్వారా వేసే రోడ్లు చాలా ఎక్కువ కాలం నిలుస్తాయి ఇంకా రోడ్లో గొంతలు ఉండే ఛాన్స్ కూడా ఉండదు దీన్ని బేస్ చేసుకొని ప్లాస్టిక్ను ఉపయోగించి పదకొండు రాష్ట్రాల్లో లక్ష కిలోమీటర్ల పొడవు రోడ్డు వేశారు ఇదే ఐడియాని ఫాలో అయ్యి వేరే కంట్రీస్లో స్టార్టప్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి మన కంట్రీలో కూడా మెజర్స్ చాలానే ఉన్నాయి ఇవి మనం స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి ఇంకా వేరే కంట్రీస్లో లాగా ఫైన్స్ వేయాలి అలా చేస్తే ప్లాస్టిక్ అనేది ఒక సమస్యగా మారకుండా ఉంటుంది మీకు దేని గురించైనా తెలుసుకోవాలనిపిస్తే కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి మేము దాని మీద వీడియో చేస్తాం ప్రతిరోజు మినిమం ఒక వీడియో రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గాయస్ మైన్యూట్ వే వీ ఆన్సర్ యూ థ్యాంక్ యూ